quando anche non si conosce un H di informatica, spegnere un computer è di per sé un'attività piuttosto semplice. In fondo basta cliccare poi su arresta il sistema e tanti saluti, giusto? Uh, no, niente affatto. In realtà le cose sono molto più complicate di così e se ti hanno sempre detto il contrario, beh, ti hanno mentito. Spegnere infatti correttamente un computer è un'attività tutt'altro che ovvia e scontata perché il procedimento classico, per così dire, che utilizziamo tutti quanti, ovvero cliccare appunto su arresta il sistema, di fatto non spegne veramente il nostro computer perché in realtà è riavviandolo che riusciamo a spegnerlo. Sì, lo so, pensi che sono uscito di testa, ma in realtà funziona veramente così e anzi, se il tuo computer è lento oppure presenta una serie di problematiche che apparentemente non riesci a risolvere in nessun modo, è possibile, più di quanto puoi immaginare tra l'altro, che banalmente riavviandolo tutto ciò scompaia come per magia. Igitus, igitus, Questo accade per la ragione che appunto oltre al fatto che arrestare un sistema operativo piuttosto che riavviarlo porta ad effetti diametralmente diversi all'interno dello stesso, per spegnere un computer esistono un modo corretto e uno non corretto, il quale, quest'ultimo, è senza ombra di dubbio quello che hai sempre utilizzato. Ma tranquillo, non c'è assolutamente niente di strano in tutto ciò, perché di fatto questa cosa non viene pressoché mai spiegata da nessuno, né dal vivo e né tantomeno qui sul tubo, ed è per questo che ho deciso di postare oggi questo video, relativamente al quale, come sempre, se non l'avete ancora fatto, vi invito a seguirci su tutte le nostre pagine social e ad iscrivervi al canale per supportarlo attivamente. Altrettanto ricordatevi anche di attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni ogni giovedì ore 12.30. Il protagonista della storia di oggi è il kernel, ovvero per dirlo in maniera molto stringata, perché sarà l'argomento di un prossimo video, quell'elemento che costituisce il nucleo, il cuore pulsante di ogni sistema operativo permanentemente necessario al suo funzionamento e costantemente in uso e attivo dietro le quinte, lontano ovvero dai nostri occhi, il quale tra le sue molteplici funzioni si occupa anche di permettere l'interazione tra hardware e software. In altre parole, il kernel è quell'elemento che consente al sistema operativo e a tutti i programmi installati all'interno di esso di comunicare a dovere con tutte le componenti fisiche e materiali del nostro computer, ovvero quindi processore, RAM, scheda video, scheda madre, chiavetto USB e via simili, tutto ciò che compone fisicamente il nostro computer. Quando digiti un carattere sulla tastiera e questo appare sullo schermo, quando clicchi i tasti del mouse oppure lo muovi in giro e il puntatore ti obbedisce, oppure ancora quando clicchi play sull'ultimo video di T-Sapp le casse iniziano magicamente a riprodurre suono. Tutto ciò è merito del kernel. E proprio adesso è legata la risposta ad una delle domande principali di oggi, ovvero che cosa succede quindi quando clicchiamo su arresta il sistema? Banalmente che, come sappiamo, il nostro computer andrà a spegnersi, o questo quantomeno all'apparenza. Perché infatti dopo aver chiuso tutti i file, programmi e quant'altro ed essersi almeno visivamente spento, il kernel passerà ad uno stato come di profondo, profondissimo sonno, un po' come la bella addormentata ma senza streghe fatte arcolai e menate simili, salvando però preventivamente tutti i suoi dati all'interno del disco rigido del vostro computer. Dati? Ma quali dati, scusa? Sarà mica che il kernel si fa i fatti miei? Assolutamente no, stiamo parlando di quei dati che hanno a che fare con il sistema operativo e il suo funzionamento, quindi in altre parole gli elementi principali di Windows, grazie al quale nel momento in cui andremo a riaccendere il nostro computer questo risulterà più veloce in fase di avvio. Questa funzione è conosciuta con il nome di avvio rapido o ancora fast boot o fast startup ed è stata introdotta diversi anni fa con l'AFU Windows 8 ed altro non è fondamentalmente che un'evoluzione, per così dire, della storica ibernazione, altra celeberrima funzione venuta alla ribalta con Windows 2000 e decaduta però ad oggi direi quasi totalmente in disuso. Tuttavia, per quanto questo avvio rapido possa sembrare di primo acchito una figata pazzesca, di fatto è tutto il contrario, soprattutto se non sapete della sua sua esistenza, dato il fatto che molti diversi dei problemi che nascono nel nostro computer hanno origine proprio nel kernel, come ad esempio, non so, il wifi che smette di funzionare, mouse e tastiera che non rispondono, difetti grafici nell'immagine o ancora chiavette USB non riconosciute e dischi rigidi illegibili e tante 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 altre cose, per cui dato il fatto che con il comando arresta il sistema, come abbiamo detto, il kernel va a salvare i propri dati, il proprio eh, stato attuale all'interno del disco rigido del nostro computer, se quel dato problema ha effettivamente avuto origine nel kernel, alla riaccensione del dispositivo, esso si ripresenterà esattamente uguale a prima. 
Ecco quindi per quale ragione ho detto che spegnere il computer in realtà non lo spegne affatto, un concetto decisamente ossimorico, me ne rendo conto, ma che corrisponde alla realtà, perché senza scendere troppo nel dettaglio, riavviare il computer è praticamente l'unico modo per cancellare al 100% completamente la memoria del kernel e resettare quindi anche tutti gli eventuali errori contenuti in esso. E prima che tu possa domandarmelo, sì, disattivare l'avvio rapido è possibile, tra l'altro anche davvero facile e soprattutto non comporta alcun tipo di rischio per il tuo computer. L'unico effetto tra virgolette avverso che potrai notare sarà che in fase di avvio questo impiegherà un ciccinino più di tempo ad accendersi. Tempo però attenzione anche qui relativo perché se su di esso è installato un hard disk a stato solido ovvero le famose SSD con totale certezza neppure ti accorgerai di questa differenza. Nel computer che vedete qui alle mie spalle ad esempio stiamo parlando di un gap cronometrato di appena 2 secondi e 3 decimi, quindi veramente un'inezia. Diversa invece la questione se nel tuo computer hai installato un vecchio hard disk di tipo rotativo, ovvero un HDD, a causa del quale la disattivazione dell'avvio rapido potrebbe portare ad un ritardo anche fino e ben oltre un minuto. Tuttavia attenzione anche qui, perché casomai dopo averlo disattivato ti dovessi accorgere che questo gap è troppo ampio, così tanto da costringerti a passare anni a guardare fisso la rotellina del mouse, quasi un tossicomano in astinenza, potrai tranquillamente ritornare indietro seguendo banalmente al contrario la procedura che andrò a illustrarti nei prossimi minuti, la quale funziona in ugual modo sia su Windows 10 che Windows 11. E quindi allora, come lo disattiviamo questo maledetto avvio rapido? Di per sé è facilissimo ed anzi esistono ben due modi per farlo. Uno rapido, ma da ripetere letteralmente ogni volta che andrete a spegnere il computer, ed uno invece un pochino più lungo, appena appena più lungo, ma definitivo. E adesso ve li mostro. Il primo, quello rapido, consiste in una leggera variazione della procedura, diciamo, standard di spegnimento, ovvero prima di cliccare sul tasto arresta il sistema, premiamo e teniamo premuto il tasto shift sulla tastiera, quindi solo allora clicchiamo su arresta e il nostro computer eseguirà uno spegnimento, stavolta completo, andando a pulire la memoria del kernel. Come avete visto facilissimo, ma da ripetere, come dicevo, ogni volta che andrete a spegnere il computer, quindi alla lunga potrebbe diventare anche abbastanza noioso e ripetitivo, per cui personalmente consiglio sempre di seguire il secondo metodo che va invece a disattivare definitivamente l'avvio rapido. Apriamo il pannello di controllo, quindi clicchiamo su opzioni risparmio di energia, quindi su specifica comportamento pulsanti di alimentazione e infine su questa scritta azzurra che recita modifica le impostazioni attualmente non disponibili, al che andremo semplicemente a togliere la spunta accanto alla voce avvio rapido. Bene gente, il grosso è stato detto, ma lasciatemi specificare un altro paio di punti per completare adeguatamente il cerchio, ovvero che, numero uno, casomai all'interno del pannello di controllo non doveste trovare l'opzione dedicata alla disattivazione dell'avvio rapido, significa che il vostro computer non supporta questa funzione e che si è quindi sempre spento correttamente, pertanto non ponetemi nemmeno il problema. E numero due, anche se il vostro computer funziona liscio e puntuale come un orologio svizzero e per questa o altre ragioni doveste decidere di non disattivare l'avvio rapido, cosa che siete liberissimi di fare, ci mancherebbe, io personalmente vi consiglio comunque ogni tanto di riavviare il sistema operativo, giusto appunto per cancellare la memoria del kernel e dargli quindi una rinfrescata preventiva, perché magari il problema esiste già, ma semplicemente non ve ne siete ancora accorti. Infine, numero 3, il punto probabilmente più importante, ovvero che non dovete fraintendere quello che vi ho detto nei minuti precedenti. Vale a dire che non è che tutti quanti i problemi che si paventano nel nostro computer hanno origine nel kernel. Anzi, nel più dei casi, nella maggior parte dei casi, si tratta davvero di tutt'altro. Problematiche legate agli aggiornamenti, problematiche legate al sistema operativo, errori hardware, errori software, componenti che hanno deciso di punto in bianco di andare in pensione o ancora, classicissimo, un virus. In tutti questi casi, come in realtà anche tantissimi altri, un riavvio del sistema servirebbe quanto un pettine ad un pelato. E per oggi è tutto gente, io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto, ascoltandomi spero vivamente con interesse in questo episodio dal gusto particolare, breve ma intenso, brenso come dicono dalle mie parti. Ma ora voglio sentire la vostra opinione, eravate al corrente di questi retroscena? Avete sempre spento male quel vostro povero computer? Oppure siete voi tra quelle rare mosche bianche che se ne sono prese cura sin dal primo giorno? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, sono sempre curioso di sapere la vostra opinione e mi raccomando se il video vi è piaciuto ricordate Ricordatevi di spolliciarlo prima di andare via. Io sono Doc, questo è IT Support e noi ci vediamo giovedì prossimo alle 12.30 con un nuovo episodio. Non cambiate canale.